ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോകൃത പെരുമാറ്റ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഉപഭോകൃത പെരുമാറ്റ സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയണം ആരാണ് ഉപഭോക്താവ് ആരാണ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മേടിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കും സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മേടിക്കുകയും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉപഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഉപയോഗ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഉപയോക്തയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്തത അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ യോഗ്യത എന്ന് വിളിക്കും ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കാലിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരിക്കും പാദരക്ഷയായിരിക്കും ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു പേനയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും എഴുതുക എന്നതായിരിക്കും ഒരു പേനയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്രസ്സിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് നഗ്നത മറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉപയുക്തത അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബജറ്റ് എന്താണ് ബജറ്റ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ച തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉപഭോക്താവിന്റെ ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ ഒരു ഉപഭോക്താവ് അയാൾക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ നീക്കി വെച്ച തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉപഭോക്താവിന്റെ ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അയാളുടെ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഉപഭോഗ ബണ്ടിലിനെ കുറിച്ചാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്താണ് ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ ഉപഭോക്താവിന് മേടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ സംയോഗങ്ങളെ അളവുകളുടെ സംയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ സംയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കും കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒരു ഉപഭോഗ വണ്ടിലാണ് എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധനം ഒന്നിന്റെ അളവ് എക്സ് വൺ യൂണിറ്റും സാധനം രണ്ടിന്റെ അളവ് എക്സ് ടു യൂണിറ്റും ഗുഡ് വണ് എക്സ് വണ്ണും ഗുഡ് ടു എക്സ് ടു ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന ബണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നേ രണ്ട് എന്ന ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് മൂന്നേ ബണ്ട് മൂന്നേ രണ്ട് എന്ന ഉപഭോഗ ബണ്ടിലിനോട് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നേ രണ്ട് എന്ന ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ് വണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റും ഗുഡ് ടു രണ്ട് യൂണിറ്റുമാണ് മൂന്നേ രണ്ട് എന്ന ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ അളവുകളുടെ സംയോഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളുടെ ഒരു കൂട്
ഇതിനെ ഈ ഒരു പരിധിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷനെ ഈ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷനെ പരിമിതിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൈൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് പരിധി എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അയാളുടെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ മേടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൈൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് പരിധി എന്ന് വിളിക്കും ബജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഈസ് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ എം എന്താണ് പി വൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് എക്സ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനമാണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഇൻകം ആണ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇസ് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ എം അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൈൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോഗ വണ്ടലുകൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോഗ വണ്ടലുകൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും എന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയുണ്ട് എനിക്ക് ഷൂസോ ചെരുപ്പോ മേടിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഷൂസും ചെരുപ്പും വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയാണുള്ളത് അപ്പൊ ആ കടയിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ സെയിൽസ്മാനോട് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയാവും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഷൂസിനും ചെരുപ്പിനും ഷൂസ് ഒരു ജോലിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചെരുപ്പിനും ഒരു ജോഡിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയുള്ളത് ഷൂസ് ഒരു ജോഡിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെരുപ്പ് ഒരു ജോഡിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപഭോക്താവ് ആരാണ് ഞാനാണ് ഉപഭോക്താവ് ഞാനാണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഞാൻ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന്റെയും ഷൂസ് വാങ്ങുന്നതിന്റെയും യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്റെ കാലിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്റെ പാദരക്ഷയായിരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് എന്റെ ബജറ്റ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ആണ് ഞാനാണ് കൺസ്യൂമർ എന്റെ ബജറ്റ് എന്താണ് എന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ ആയിരം രൂപ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് എന്റെ ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ആയിരം രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും മേടിക്കാതിരിക്കാം ഷൂസും ചെരുപ്പും ഒന്നും മേടിക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ അത്ര ഒരു ഉപഭോഗ പണ്ടിലാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഞാൻ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല ഷൂസും ചെരുപ്പും ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഷൂസ് മേടിക്കാം ചെരുപ്പ് മേടിക്കാതിരിക്കാം അതാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഇവിടെ ഗുഡ് വൺ ഷൂസ് ആണ് ഗുഡ് ടു ചെരുപ്പാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന ഉപഭോഗ പണ്ടിൽ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത് ഞാൻ എന്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഷൂസ് മേടിക്കുന്നു ചെരുപ്പ് മേടിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന ഉപഭോഗ വണ്ടിൽ എൻ്റെ ചെലവ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കാരണം ഒരു ജോഡി ഷൂസിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണല്ലോ അടുത്തത് രണ്ട് പൂജ്യം എന്നതാണ് എന്താണ് രണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഷൂസ് മേടിക്കാം ചെരുപ്പ് രണ്ട് ജോഡി ഷൂസ് മേടിക്കാം ഒരു ചെരുപ്പും മേടിക്കാതിരിക്കാം കാരണം ആയിരം രൂപ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന ഉപഭോഗ ബണ്ടിൽ എൻ്റെ ചെലവ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ അതാണ് രണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്താണ് പൂജ്യം ഒന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷൂസ് മേടിക്കാതെ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ്
എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് പരിധി എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഇത് മേടിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ആയിരത്തിന്റെ മുകളിൽ മേടിക്കാൻ കഴിയൂ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒരു ഉപഭോഗ വണ്ടിലാണ് എനി എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭോഗ വണ്ടിലിന് ഉള്ള അളവിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ മൂന്ന് ബണ്ടില് ചിലവ് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ജോഡി ഷൂസിന് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇൻറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയോട് വരുമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയില്ല വരുമാനത്തിന് തുല്യമോ അതിൻ്റെ താഴെയോ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്താണ് ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോഗ വണ്ടിലുകൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഉപഭോഗ വണ്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആയിരം രൂപ മുടക്കി മേടിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉപഭോഗ വണ്ടിലായിരിക്കും നോക്കാം അല്ലെ രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ഉപഭോഗ ബണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളും ഏതൊക്കെ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നും ഇത് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നേരരേഖയെ രേഖയെ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് വര അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് നേരരേഖ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലൂടെ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃത പെരുമാറ്റ സിദ്ധാന്തം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്